ஸோ ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் கேஸ் இப்போ இந்த வீடியோ கேரா புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா என் பேர் சதீஷ் நம்ம இந்த இதில் வந்து ட்ராவல் வீடியோஸ் தான் போடுவோம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மொராக்கோவோட இ விசா எப்படி இருக்கிறதுக்கு போக போகிறோம் என்னோடய அடுத்த சீரீஸ் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குற இந்த அணிக்கு நான் இது நேரம் மொராக்கோக்கு ஃப்ளைட்டில் போயிட்டுருப்பேன் இல்லை ஏர்போர்ட்டில் உட்காந்துருப்பேன் என்ன போட்டிருப்பேன்னு தெரில இந்த வீடியோ சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு போட்டிருப்பேன்னா அஞ்சு மணிக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நேரம் நான் பார்சிலோனா ஏர்போர்ட்டில் உட்காந்துருப்பேங்க ஸோ நம்ம வந்து அடுத்தது மொராக்கோ போகிறோம் ஆஃப்ரிக்கா தமிழில் ஃபஸ்ட் டைமு மொராக்கோ மாரிடேனியா சினேகல் ஆப்பியா நாலு கண்ட்ரி போகிறோம் ஒரு மாத ட்ரிப்பு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குற இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணி டிசம்பர் இருபத்தி மூணு வரைக்கும் கிறிஸ்மஸுக்கு தான் திரும்ப ஊருக்கு வரப்போகிறேன் ஸோ அது வரைக்கும் ஒரு மாதம் நாலு கண்ட்ரி ட்ரிப்பு நமக்கு ரீசெண்டாக மொராக்கோ வந்து இ விசா தர ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க வெலை கொஞ்சம் அதிகம்தான் விசாவோட வெலை பட் சிம்பிளாக நம்ம வீட்லேயே வாங்கலாம் எனக்கு வந்ததுலேயே சீக்கிரமாக வந்த இ விசானா இது தான் நான் சொல்லுவேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அர்மேனியா தான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் நான் அர்மேனியா விசா தான் அப்ளை பண்ணி எனக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்தது பட் மொராக்கோ விசா வந்து நான் அப்ளை பண்ணி ரெண்டே மணி நேரத்தில் எனக்கு விசா தண்டாங்க நான் சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு நான் அப்ளை பண்ணேன் எனக்கு ஆறு மணிக்கு விசா தண்டாங்க அந்த ப்ராசஸும் சிம்பிளாக தான் இருந்தது ஈஸியாக இருந்தது ப்ராசஸ் அதான் நான் வந்து உங்களுக்கு அமைக்கலான்ட்ருக்கேங்க சரி மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் யூடியூப் ஆல்கரித்தம் ஏதோ ஒன்று பண்ணி இந்த வீடியோவை ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் புதுசாக சீரீஸ் வேறு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அந்த வீடியோக்கும் ஒரு அளவுக்கு ரீச் தேவை சரி நம்ம அவங்க முறக்கோட விசா எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சிம்பிளாக நம்ம வீட்டிலே பண்ணிக்கலாம் ஈஸி ப்ராசஸ் இ இந்த இ வேறு ஒன்று குறுகால இங்கேயோ வருது ஸோ மொராக்கோவோட இ விசா அப்ளை பண்ணுறக்கு அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுக்கு போகணுங்க மொராக்கோ இ விசா இந்த இது தான் நான் இந்த லிங்க்கை வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் போய் இது பண்ணுங்க இந்த அஸ்எஸ் மொராக் டாட் எம்ஏ இது போனீங்கன்னா இது தாங்க ஃபஸ்ட்டு வரும் இது நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் நேஷ்னாலிட்டி இந்தியா கண்ட்ரி ஆஃப் யூஷுவல் ரெசிடென்ஸ் இந்தியா டாக்குமெண்ட் டைப் வந்து நம்மளோடது எப்பவுமே ஆர்டினரி ஆர்டினரி பாஸ்போர்ட் நோ பர்பஸ் ஆஃப் ட்ரிப் டூரிசம் ஏதாவது உங்ககிட்ட வேறு ஏதாவது வேலிட் விசா இருந்ததுன்னா போட்டுக்கலாம் ஆஸ்திரேலியா கனடா அயர்லாண்டு ஜப்பான் நியூசிலாண்டு நார்வே ஷெங்கன் யூகே யுஎஸ் இந்த இதில் என்கிட்ட ஷெங்கனும் இருக்குது யூஎஸும் இருக்குது நான் சும்மா யுஎஸ் விசா கொடுத்துக்கிறேங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா அப்ளை ஃபார் இ விசா இது தாங்க ஃபஸ்ட்டு வரும் நம்மளோடது வந்து ஃபஸ்ட்டு இமெயில் அட்ரெஸ் கொடுக்கணும் எப்போ எல்லா பக்கமும் இருக்க மாதிரி தாங்க நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அந்த அக்கௌண்ட் ஒன்று ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இது எல்லாமே இது பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ உள்ள ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இமெயில் தருவாங்க அந்த லிங்க்கை வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க உள்ளே போகலாம் இந்த வெப்சைட்குள்ளே போனீங்கன்னா அந்த எலிஜிபிலிட்டி செகண்ட் இதில் வந்து இது தாங்க இருக்கும் நேஷ்னாலிட்டி இந்தியா கண்ட்ரி ஆஃப் யூஷுவல் ரெசிடென்ஸ் இந்தியா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்து டாக்குமெண்ட் டைப் ஆர்டினரி பாஸ்போர்ட் டூரிசம் யூஎஸ் விசா கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ட்ராவல் கண்டிஷன்ஸ் இதில் எல்லாமே டக் டக்குன்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஐ ஆம் ட்ராவலிங் ஃபார் டூரிசம் பர்பஸ் இது டூரிசம் போகிறது அதுக்கப்புறம் ரிட்டன் டிக்கெட் இருக்குதுன்னு நான் இந்த வீடியோ கீழே வந்து நான் கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது நான் ஒரோக்கோ போயிருப்பேன் பார்த்தீங்களா அப்போ நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறேன் இமிக்ரேஷனில் இந்த ரிட்டன் டிக்கெட் கேட்குறாங்களா இந்த இதில் வந்து என்னென்னலாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு இந்த வீடியோ கீழே நான் கமெண்ட் போடுறேங்க ஏன்னா நான் இன்னும் மொராக்கோ போகல இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது நான் மொராக்கோவில் இருப்பேன் ஒரு நம்பிக்கை உள்ளே விட்டாங்கன்னா அந்த கீழே வந்து இதெல்லாம் கேட்குறாங்களான்னு நான் வந்து என்னென்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு நான் கீழே இது பண்ணுறேங்க அதுக்கப்புறம் போனீங்கன்னா அடுத்தது நாலாவது பேஜில் வந்து ஃபேமிலி நேம் உங்கள் அப்பா பேர் வரும் அந்த சட் நேம் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் நேமில் உங்களோட பேர் டேட் ஆஃப் பர்த்து ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த்து ஈரோடு அப்புறம் ஃபோன் நம்பர் நீங்கள் இந்தியா ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இமெயில் அட்ரெஸ் இமெயில் அட்ரெஸ் நேஷ்னாலிட்டி நம்மளோட நேஷ்னாலிட்டி இந்தியா ஆக்குபேஷனில் வந்து நீங்கள் என்ன வேலை பார்க்குறீங்கன்னு இது கேமரா ரெக்கார்ட் ஆகுதா ஓகே ஆகுது அதுக்கப்புறம் உங்களோட பாஸ்போர்ட் நம்பரு அப்புறம் இஷ்யூட் பை இந்தியா தான் டேட் ஆஃப் இஷ்யூ அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் அது உங்கள் பாஸ்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கனாலே
அப்ளை பண்ணணும் அது வந்து பிடிஎஃப்பில் இருக்கலாம் ஜேபிஎஜு இல்லை ஜேபிஜே இது ஜேபிஜி இந்த ரெண்டு இதுலேயுமே இருக்கலாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் விசா வேலை பார்த்திங்கன்னா ஏழ்நூற்றி எழுபது எம்ஏடி அதாவது மூணு நாள் ஆகும்னு போட்டிருக்காங்க எம்ஏடி டூ ஐயனார் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தாங்க இது விசா வேலை ரொம்பவே அதிகம் ஏழ்நூற்றி எழுவதுனா ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபாங்க நார்மலாக உங்களுக்கு விசா வேணும்னா இப்போ இதே உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஒரே நாளில் வேணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி நூறு அதாவது எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு புள்ளி தொண்ணூற்றெட்டு ரூபா அது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே நாளில் கிடைக்கும்னு போடுறாங்க பட் நான் வந்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு தான் காசு கட்டினேன் எனக்கு ரெண்டே மணி நேரத்தில் தந்துட்டாங்க இதில் மூணு நாள் ஆகும்னு போட்டாங்க பட் எனக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு மணி நேரத்தில் தந்துட்டாங்க அதனால் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டே போட்டுக்கலாம் எப்படியோ நம்ம போகிறது எல்லாமே ஒரு மாதம் முன்னாடி இல்லை ரெண்டு வாரம் முன்னாடியே விசா அப்ளை பண்ணுவோம் அதனால் ஸ்டாண்டர்டே உங்களுக்கு இதாக தான் இருக்கும் காசும் மிச்சமாகவும் விசாவும் சீக்கிரம் கிடச்சிரும் அப்புறம் விசா தண்டாங்கன்னா அது விசா தான் நான் சொன்ன பார்த்திங்களா எனக்கு ரெண்டே மணி நேரத்தில் இது பண்ணாங்க அந்த விசா ஃபோட்டோவும் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்றேன் ஸோ இப்படி தாங்க இருக்கும் விசா எலக்ட்ரானிக் விசா வேலிட் ஃப்ரம் நான் இருபத்தி நாலாம் தேதி அப்ளை பண்ணேன் அதிலிருந்து அந்த எனக்கு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு வரைக்கும் வேலிட் இருக்குது அதாவது அக்டோபர் இருபத்தி நாலா நவம்பர் இருபத்தி நாலு டிசம்பர் இருபத்தி நாலு ஜனவரி இருபத்தி நாலு பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு மார்ச் ஏப்ரல் ஆறு மாதம் தந்திருக்காங்க பட் ஆறு மாதத்தில் நம்மளால் ஏதாவது ஒரு முப்பது நாள் தான் போக முடியும் நான் இப்போ இந்த நவம்பர் என்னால் போக முடியலன்னா நான் வந்து அதை ஜனவரியில் கூட போய்க்கலாம் அதாவது இந்த ஏப்ரல் இருபத்தி நாலுக்குள்ளே நான் என்ட்ரி ஆகிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரி வந்து சிங்கிள் என்ட்ரி தாங்க நீங்கள் ஒரு டைம் என்ட்ரி ஆகிட்டு எக்ஸிட் ஆனீங்கன்னா திரும்ப அடுத்த டைம் போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விசா எடுக்கணும் ஸோ எஸ் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இது அந்த விசா இதுலேயுமே கேட்பாங்க கீழே வந்து அந்த பார்டரில் வந்து நமக்கு ஹோட்டல் ரிசர்வேஷன் இருக்கணும் இன்சூரன்ஸ் இருக்கணும் அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க நான் அந்த வீடியோ கமெண்ட் கீழே நான் போடுறேன் நான் என்ட்ரு ஆகிட்டு என்கிட்ட என்னென்ன கேட்டாங்க அப்படின்னு அந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட்டில் இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க பட் விசா அப்ளை பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் ப்ராசஸ்ஸு ஈஸியாக தான் இருக்கும் பெருசாக எந்த டீட்டெயிலுமே கேட்க மாட்டாங்க இந்த ஹோட்டல் ரிசர்வேஷன் அதெல்லாம் விசா அப்ளை பண்ணும்போது கேட்கல பட் அங்கே பார்டரில் போய் கேட்குறாங்களா இல்லையான்னு நான் கீழே கமெண்ட் பண்ணுறேங்க ஸோ அவ்வளோதான் சொல்கிறதுக்கு வேறு எதுவும் இல்லை அடுத்த இந்த இதில் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் மொரோக்கோ அடுத்த வீடியோலாம் வந்து மொரோக்கோலேருந்து வ்ளாக்ஸ் வரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழில் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறோம் ஒரு ரீசார்ஜ்னால் நல்லாயிருக்கும் மாரிட்டேனியா போகிறோம் செனகேல் போகிறோம் கேம்பியா போகிறோம் ஆஃப்ரிக்கா ஃபஸ்ட் டைம் இன் தமிழ் இந்த சைடு வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா போகிறது ஸோ அவ்வளோதாங்க சொல்கிறதுக்கு வேறு எதுவும் இல்லை இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேற அவ்வளோதான் எதுவும் இல்லை ஓகே அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோ மொரோக்கோலேருந்து வ்ளாக்ஸ் தான் வரும் இனி வந்து விசா சீரிஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம வ்ளாக்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே பாய்